ముందుగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు లాజిస్టిక్స్ ఇష్యూస్ వల్ల కొద్దిగా డిలే అయింది వీఆర్ సారీ ఫర్ దట్ ఇకపోతే పొలిమెర మూవీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఈ ఫ్రాంచైజీలో భాగంగా పొలిమెర వన్ అనేది హాట్ స్టార్లో మీ అందరూ ఎంత బాగా ఆదరించారో చూసాము పొలిమెర టూ ప్రమోషన్స్ భాగంలో మళ్ళీ పొలిమెర వన్ని ట్రెండింగ్ టూకి టాప్ ఇండియాలో టాప్ ట్రెండింగ్ టూకి తీసుకొచ్చారంటే ఆ ఘనత అంతా తెలుగు ప్రేక్షకులదే అదే ధైర్యంతో అదే నమ్మకంతో పొలిమెర టూని కూడా రిలీజ్ చేసాం సో ఇది రిలీజ్ చేసినాక అంటే దీనికి ముఖ్య కారణ కారకులు ముగ్గురు నేను రుణపడి ఉండేది ముగ్గురికి ఒకటి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి రెండు మా గీత ఆర్ట్స్ కాంపౌండ్కి అండ్ మూడు తెలుగు ప్రేక్షకులకి నా జీవితంలో ఇది ఒక మరుపురాని సినిమాగా డెఫినెట్గా ఉంటుందని నాకు ఒక లైఫ్ ఇచ్చిన దానికి నేను ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటాను మాత్రం మీ అందరికీ చెప్తున్నాను సో ఈ సక్సెస్ని మేము ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అంటే అసలు మాకు ఆకలి కూడా ఇట్లా ఆ రేంజ్లో మేము సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మా కడుపు నిండిపోయింది సో దీనిలో భాగంగానే రేపు సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అండ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ మేము అందరం కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని కలిసి మా హ్యాపీనెస్ని మీతో పంచుకోవడానికి సక్సెస్ టూర్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాము మా టీం వాళ్ళు ఆ డీటెయిల్స్ కూడా స్లోగా అప్డేట్ చేస్తారు మేబీ ఇవాళ ఈవినింగ్ లోపల సో ఐమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు వన్ అండ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం మేము స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది మంచి ఉంటుంది అని నమ్మకంతోనే స్టార్ట్ చేసాము కానీ ఈ రేంజ్లో హిట్ అవుతుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈరోజు ఇండస్ట్రీ మొత్తము ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆడియన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రూవ్ చేశారు కంటెంట్ మంచిగా ఉంటే ఎలాంటి సినిమా అయినా సరే హిట్ అవుతుంది అనేది మళ్ళీ ప్రూవ్ చేశారు ఎంతోమంది హిట్ కోసం ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో చూస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులే కానీ పెద్ద డైరెక్టర్సే కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి హిట్ అనేది దొరకట్లేదు ఈరోజు మాకు ఇంత పెద్ద హిట్ దొరికిందంటే నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము దీని వెనుకాల పనిచేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది కలెక్టివ్గా చేసినటువంటి సక్సెస్ అందరు అందరికి టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్ట్కి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇందులో భాగం ఉంది ముఖ్యంగా ఆడియన్స్ అందరికీ మా తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ డిజిటల్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా అండ్ యా అగైన్ ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ అని అండి చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా పెద్ద ఆర్టిస్టులు చిన్న ఆర్టిస్టులు అని కాకుండా టాలెంట్ని సపోర్ట్ చేస్తారు ఎప్పుడు తెలుగు ఆడియన్స్ సో సేమ్ మళ్ళీ అదే ప్రూవ్ అయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ హ్యూజ్ సక్సెస్ అండ్ యా వీఆర్ ఎంజాయింగ్ అ సక్సెస్ ఇలాగే చిన్న సినిమాలను ఎంకరేజ్ చేయండి అండ్ మంచి టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి మంచి కంటెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి అని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి పొలిమేర మా ఊరి పొలిమేర టూ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అందించిన మీ అందరికీ ఆడియన్స్ అందరికీ ప్రేక్షకులందరికీ నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఈ మూవీ ఒక చిన్న మూవీగా స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ సాధించింది అంటే అసలు ఇది రియల్లీ చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్గా ఉంది నాకు మూవీలో కంటెంట్ ఉంటే ఈ వసూళ్ళల్లో కూడా కంటెంట్ ఉంటుందని నిరూపించారు అండ్ ఈ నెంబర్స్ చూస్తుంటే నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఇందాక వంశీ గారు చెప్పినట్టు త్వరలో మేము కూడా మీతో పాటు వచ్చి థియేటర్స్లో మూవీ చూస్తాము ఎందుకంటే ఆడియన్స్ తోటి ఈ మూవీ చూస్తూ ఉంటే ఆ థ్రిల్ ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని ఉంది అండ్ డెఫినెట్గా ఈ త్వరలో ఆ టూర్ ప్లాన్ చేసి అంతా మీతో పాటు వచ్చి ఈ సినిమా చూస్తాం అండ్ ఇంతగా ఆదరించిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా పొలిమేర వన్ ఎంతైతే ఒక సక్సెస్ చేశారో తెలుగు ప్రేక్షకులు మా పొలిమేర టూను కూడా అంతే దానికి మించి ఇంత సక్సెస్ని ఇచ్చిన మా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా మన తెలుగు ప్రజలకి అంటే తెలుగు ఆడియన్స్కి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఉంది మిగతా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ యాక్టర్స్కి అది ఎందుకు అనేది ఈ సినిమా ద్వారా మీరు మళ్ళీ నిరూపించారు ఒక మంచి కంటెంట్తో వచ్చిన సినిమాని ఎప్పుడు కూడా మీరు నెత్తిని పెట్టుకుంటారు అని మరొకసారి నిరూపితమైంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ దీనిలో భాగంగానే వంశీ గారు చెప్పారు కదా నెక్స్ట్ సక్సెస్ స్టోరీ కూడా అయిపోతున్నాం సో మిమ్మల్ని అందరినీ డైరెక్ట్గా వచ్చి థియేటర్స్లో అక్కడ కలుస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఈ ఈ క్యా ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఇచ్చి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసిన అల్లి గారికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ
నవ్వుతారు అందరూ నాకు భయమేస్తుంది మీరు అందరూ ఇంత సీరియస్గా ఉంటే సక్సెస్ని కూడా ఇంత సీరియస్గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ది మీడియా ఆల్ ది మీడియా అండ్ ది కాస్ట్ అండ్ క్రూ సిటింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ సపోర్ట్ అండ్ లవ్ విచ్ యూ హ్యావ్ షవర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం పొలిమేరా టూ చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ నెంబర్స్ చూస్తుంటే ఎస్పెషల్లీ ద కైండ్ ఆఫ్ రివ్యూస్ వీఆర్ బీయింగ్ వి విన్ గెటింగ్ అండ్ డిఎమ్స్ అయితే మొత్తం నిండిపోతున్నాయి ప్లాట్ బాగుంది ట్విస్ట్ బాగున్నాయి స్క్రీన్ ప్లే బాగుంది పర్ఫార్మెన్సెస్ బాగున్నాయి రాజేష్ గారు చంపేశారు లక్ష్మి క్యారెక్టర్ మీరు చంపేశారు అని అది ఇది పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ షవరింగ్ దర్ లవ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఓవర్వెల్మింగ్ నాకైతే and also once again it has been proven just like everybody here are saying manchi content tho vaste audience definitely ga danni accept chestaru and uh, success istharu ani inkok sar prove chesaru and i am very much excited to ee uh, success tour okka plan chestunaru vamsi garu and uh, gauri krishna garu వచ్చి ఊళ్ళల్లో అందరిని ఏపీ అండ్ రాయలసీమ ఎవ్రీవేర్ వెళ్ళి పీపుల్ని డైరెక్ట్గా కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడాలని నాకు నాకు ఉంది వాళ్ళ రియాక్షన్స్ లైవ్లో చూడాలని ఉంది సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎగ్జైటెడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ టూర్ టూ అండ్ అండ్ దట్స్ ఆల్ అండి ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ వర్డ్ రైట్ నా ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పని చేసినా సరిపోదు and uh, the mastermind behind this entire film and the idea of the film uh, anil vishwanath garu i think ival ma andar kinta pair ostundi or producers ki buyers ki and uh, distributors kinta money ostundante adi aina aina idea and aina talent so i'll always be thankful to him thank you media mitralaki thank you so much సినిమా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని అన్ని చోట్ల రిపోర్ట్స్ వస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ డే నుంచి సెకండ్ దాకా ఈరోజు నుంచి ప్రతిరోజు ప్రతి మీడియా మిత్రులు ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అంటే ఎక్కడైనా నెగిటివ్ రాయడం కానీ లేకపోతే లేకుండా చాలా యునానిమస్గా ఎవ్రీబడి మీరు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహాన్ని నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే మీ అందరికీ ఇక సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మీకు తెలుసు ఒక సినిమాని చేస్తున్నప్పుడు చాలా కష్టాలు పడి తీసిన మా గౌరీ కృష్ణ ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ ఈ సినిమా ఈ స్థాయి చూపించిన వంశీ గారు కానీ వాళ్ళకి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఇప్పుడు కూడా పక్కన కూర్చుని అదే అవుతున్నాం ఏమిటి మనం ఇప్పుడు మనం సాటర్డే సండే ఏది అవుతుందండి అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్దాం అని ఇంకా మేము టూర్ ప్లానింగ్ వేసుకుంటే ఆపట్లేదు అంటే నిన్న ఇంక వన్ వీక్ అయిపోయింది కదా అండి అంటే లేదండి మా కలెక్షన్స్ ఇంకా ఎక్కువనే మనం ఇంకా మన ఇలాగా అని దే బిన్ ప్లానింగ్ అనమాట ఇంకా ఇంకా ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇంకా సినిమాని సో థ్యాంక్స్ అండి ఒక్స థ్యాంక్స్ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే సినిమా సూపర్ హిట్ ఇలాంటి సినిమా నేను చేస్తాను లైఫ్లో అనుకోలేదు బికాస్ ఆఫ్ అనిల్ అంటే క్యారెక్టర్లు చేస్తూ బాగున్నది ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంది సెకండ్ హాఫ్ అలా అనుకున్నాను తప్ప మిగతా పట్టించుకోం కానీ ఈ సినిమా అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి నాకు తెలి తెలిసింది ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కష్టం ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కష్టం ఏంటి ఎగ్జిబ్యూటర్స్ కష్టం ఏంటి అని ఇప్పుడు దాకా తెలియదు నాకు చేసే వెళ్ళిపోవడం అని డబ్బులు తీసుకుని డబ్బులు చెప్పారు తప్ప ఈ సినిమా తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ బయర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటేనే సినిమా ముందుకు వెళ్తుంది అదృష్టం కొద్దీ వాళ్ళందరికీ ప్రాఫిట్ బాట మొదలుపెట్టి ఇంకా వస్తున్నాయి డబ్బులు ప్రాఫిట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మాకు త్రీ డేస్ తర్వాత నుంచి ప్రాఫిట్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఇంకా డబ్బులు వస్తున్నాయి అని ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి అంటే అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది మా సినిమాకి ఎంత గొప్ప అంటే సినిమా గురించి ఎందుకు అంత గర్వపడుతుందంటే సినిమాలు చేయడం వేరే మెయిన్గా సినిమా చేసి దాని గురించి ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంది ఎంత గర్వంగా ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే మీకు చెప్పలేకపోతున్నాను ఒక్కసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీడియాలో అట్లా చెప్పేశాను మా సాహితి కానీ గెటప్ చిన్ కానీ మా లక్ష్మి క్యారెక్టర్ కానీ చిన్న పదులు పెట్టారు సినిమాలో ఇంకా లక్ష్మి అయితే చెప్పకండి ఆఫ్కోర్స్ మెయిన్ లీడ్గా మెయిన్ హీరోయిన్ కాబట్టి ఆవిడ అసలు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా డిఫరెంట్గా షూటింగ్లో ఎక్కడ కొట్టేస్తారు ఎక్కడ ఎక్కడ కొట్టేస్తారు ఇంకా అనిల్ విషయానికి వస్తే అనిల్ ఆల్మోస్ట్ మీకు తెలిసింది ఈ సినిమా గురించి ఏమో నాకు తెలిసి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు దీని గురించి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అనిల్ తన కష్టమే ఈరోజు సక్సెస్ తన కష్టమే ఈరోజు నా యాక్టింగ్ తన కష్టమే ఇంకో ఇంకోటి స్క్రీన్ ప్లేయర్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ డబుల్ రాడ్ అనే అనిల్ అనిల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ 
अंत ही जनरेशन उद्देश्य जनरेशन जनरेशन वाड़क भाषा नैक्स्ट जनरेशन नैक्स्ट लैवल उद्देश्य अंड काटररी फिल्म अंत कमर्शिय फैट अलाक डिफरेंट स्मूत इरीके गोप कदराज दर कदन चला काफिडेंट डाक्टर का बट्टे अलगे अट्लिए इतना अवतना कदा आईना इतने वन वी बैक असल नवे लेदी ना वन इयर नीचे पाप इकड़कि अड़कली षूट मध्य वन वी इकड़क डेट से पन गेटअपेट अयो अवना सोमवार मंगल अभी आई नीड कैंसल मैक्सीम वीडियो वाले सिम कैंसल सिम षूट आर नीडे कैंसल पोस्टी एन क्या बिजी वीडियो अभी सिमला गेटअप से उठा एक् चुनाव गेटअप से फोन चाहिए फोन वाले सर टू डेस मरमे नो डक्टर फोन अड़का सारे अना गेटअप से रोजे रोजना अच्छे फैट फिनी अंटे आना सर अब गेटअप से अभी मेन अंडी आज लेते षूट लेदी एला चेल अर्द पैस्थित मोतम का फोन पाप एला कष्ट डैरेक्टर को थैंक्स आज पंप आ रोज षूट फिनी अदे क्या फिनी लास्ट वीडियो को अति कष्ट प्रक्रिया अभी चेसी अटे जोक्स पार्ट आड़ अंत बिजी अंत अंत बिजी मैं टाइम इच्छा इला पब्लिटी को थैंक यू सो मच ओके वन सैकंड मे अंदर की पेर पे धन्यवाद थैंक यू सो मच अं वन मोर् थिंगे मध्य कोई कोई विषया मे वन पड़ता गोपाय से राम तलूर राम तलूर गार स्पेल थैंक्स अंडी थैंक यू सो मच अदे चुप अस अर्थ सिम फस्टे फस्ट रिज फस्ट डे सैकंडे थर्ड डे मंडे की ड्रापाइए मंडे की ड्रापाइए जस्ट आड़ अवना मैं लेकिन लपल इनसेक्यूट उ अला वेटे मंडे कलेक्शन पड़ते हॉस्टल से अवतनी अला चला हापी अटे सिम हिटन सतोष कलेक्न मतम फील कदा इंत दी इंत जन आदिस्तार सतोष हड्रेड पर्सेंट अभी आलरे इंटरव्यू चाल इंटरव्यू चपेन क्या सेम कंटे रिपीटे मेमोसा और गुड को गुड पेटा दिन ये मार्केट अम्मता डिसड्ड मार्केट आम तस्किली आ रेज तस्किन गीता आटे मैं वंशी गत कष्ट सिमती गौरी कृष्ण गार दिन स्थाई में इप्ड चूँ वन वी टेन डेस तरह को सिम हिटी माटा दिन वंशी गारी कारण दिन वाले हईपचिं लेकिन मैं थिटर एक्ड़े पड़ता है पेन सेंटर थिटर अड़े स्थाई में उड़ेवा अंत कदा तब अंत कदा तब अंत कदा सो रिज़्क मुझे कुछ खर्च उठा कदा अभी मैं चूस कई थिटर्स मूड थिटर रिज यूस यूके दुबई लो आस्ट्रेलिया कैनडा इन थिटर्स रिज स्को जस्ट बिकाज गीता बैनर मैं वंशी गार वाल अं बनीवास गो चला थैंक्स अंडी एंकंटे बनीवास गाएं ओनली ना वंशी गार गौरी कृष्ण गारे थैंक यू सो मच तमिल जस्ट उठने लेदी रे गत फिफ्टी ट्वेंटी इयर्स नीचे चात पड़ने सिम रे हरर अने चाने ये यूट्यूब इदे पात्र क्षमे दी आंसर वंशी गारे प्लाइन ऐक्चुअल युवर रीडिंग अवर मैं ओके सारी युवर रीडिंग अवर मैं चेपाले एंकंटे मेमेमेंटे डेफ दी डे तमिलो अफली वाट डू इट रीजन बिहें इट बीइंग पोलीमेरा थ्री अने टू हड्रेड पर्संट मे पैनिया लैवल्ल चूस्ना दाने सो बिफोर रिजिंग पोलीमेरा थ्री मैं पोलीमेरा टूनी दी स्को दीन स्केल का इंका पाली इट शुड स्टाप वित्गू आड़य बिकाजेबड़ी अने का मूवी एमोशन यानी इट इज़ एव्रीवेर 
సో అంటే అది జనరిక్ అనమాట స్పెసిఫిక్ కాదు అది అది ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్కి స్పెసిఫిక్ కాదు సో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ విల్ పుష్ హార్డ్ టు రిలీజ్ దిస్ ఇన్ తమిళ్ యాజ్ వెల్ బై డబ్బింగ్ దిస్ మూవీ అండ్ హిందీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను చెప్పలేను కానీ బట్ మ్యాక్సిమమ్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ అయితే మేము పెడతాం బట్ పొలిమర త్రీ అయితే ఇట్ విల్ బీ అ ప్యాన్ ఇండియా మూవీ ఆన్సెట్ సార్ మీరు అంటుంది డబ్బా లేకపోతే రీమేక్ పార్ట్ త్రీ ఆన్సెట్ సార్ అది త్వరలో అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము లోడింగ్ లోడింగ్ అంటున్నాం కాబట్టి అతి త్వరలో సో అతి త్వరలో యా లేదండి ఇది పార్ట్ టూ నెక్స్ట్ మంత్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అనేది ఎక్కడ రాలేదు లేదండి అది ఫేక్ అది దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ రన్ టువర్డ్స్ ఫిఫ్టీ డేస్ అండ్ అప్పుడు వరకు అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఇది ఓటీటీకి ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ అబౌట్ టు క్లోజ్ ఓటీటీ డీల్ టుడే సో డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్టర్ డిసెంబర్ ఓన్లీ సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ అనేది వీఆర్ నాట్ ఎనీవేర్ నియర్ టు దట్ డేట్ అండ్ చెప్పండి సినిమా చూసి చాలా మంది వచ్చిన తర్వాత చాలా రూమర్స్ వస్తాయి అందులో మెయిన్ ఏంటంటే పార్ట్ త్రీకి ఒక మెయిన్ ఇంజో వస్తారు అప్పుడు రాజేష్ గారిని విలన్ కింద వాడతారు అంటే ఈ ఐడియా బాగుంది నేను ఆలోచిస్తా దీని మీద నేను అప్పుడప్పుడు కనబడుతున్నాను నన్ను హీరోగా పెడతారు అనుకుంటున్నారు రాజేష్ అనే హీరో మూవీలో కానీ ఒకటి చెప్తాను ఈ సినిమాలో హీరో విలన్ అంటూ ఎవరు లేరండి అంటే ఒక డైలాగ్ ఏదో ఉంది మనకి ప్రస్తానం సినిమాలో సాయి కుమార్ గారు చెప్తారు ఇక్కడ ఎవరు హీరోలు కాదు ఎవరు విలన్లు కాదు అందుకనే ఈ సినిమా అంత బాగా ఆ ట్విస్ట్లు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు లేకపోతే ఒక హీరోకి కనెక్ట్ అయిపోయి లేకపోతే ఒక విలన్కి కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటే ఈ ఇంత బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు కాదు స్క్రీన్ ప్లేని సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మీ ఐడియా బాగుంది బట్ నేను తీసుకోను నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక త్రీ ఉంది అది కూడా మీ ఊహలకి అందని విధంగానే ఉంటుంది డెఫినెట్గా అది ఇంకా స్కెల్టన్లోనే ఉంది దాన్ని స్క్రీన్ ప్లే అంతా నేను త్వరలో రాసి అప్పుడు అతి త్వరలో అన్నారు కదా దానికి ఆన్సర్ అప్పుడు వచ్చేస్తుంది నేను ఎప్పుడైతే స్క్రిప్ట్ ఆయన ముందు పెడతానో మా ప్రొడ్యూసర్స్ ముందు దే విల్ టేక్ డెసిషన్ అన్నమాట ఇమీడియట్గా అయితే నేను కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటాను అంటే ఒక వన్ వీక్ బ్రేక్ నాకు చాలా హెక్టిక్గా అయిపోతుంది అప్పుడు ఆలోచించి చెప్తాను అంటే ఏం లేదు జస్ట్ జోకింగ్ అంతే ఏమంటారు ముద్ద వచ్చినప్పుడే చంక ఎక్కాలంటారు కదా ఇప్పుడు మంచి హిట్లో ఉన్నాము మంచి ఊపు మీద ఉన్నాము ఊపు ఊపు మీద ఉన్నాకంటే ఇదే ఊపులో కానీ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా అందరు చూస్తారు కదా ఇంకొంతమంది ఎవరో చూడలేదు సార్ నేను ఆన్సర్ చేయను అందరూ చూడాలి మీరు స్పాయిలర్స్ చెప్పేస్తున్నారు విషయం ఇచ్చేస్తారు అనేసి ఈ థ్రిల్లర్లో అంతే కాదు అంటే అదొక్కటే సినిమా కాదండి సినిమాలో అట్లాంటి ఇంకో నాలుగు ఇంకో పది ఉంటాయి అనుకుంటారు దగ్గర కౌంట్ చేసుకుంటే సో అదొక్కటి బయటకు రావటం వల్ల అది మాకు ఇంకో క్రౌడ్ని తీసుకొస్తుంది వాళ్ళు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు కూడా సాటిస్ఫై అవుతున్నారు మిగతా ట్విస్ట్లు కూడా చూసి సో అదొక్కటే అనుకోండి నేను అమ్మ తీసేయండి బాబా మీమ్స్ తీసేయండి అది ఇది అనేవాడిని బట్ ఇంకా చాలా కాబట్టి బట్ నిజంగానే బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది రాములో రాములో అని స్టోరీ లేకుండా ట్విస్ట్లు ఎప్పుడు రావండి ఫస్ట్ నేను అది చెప్పాలనుకుంటున్నాను ట్విస్ట్లు ఉన్నాయంటే అక్కడ స్టోరీ ఉన్నట్టే సో అది నేను ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకు చెప్పాను ఎందుకంటే ఇంకా చెప్తా ఉంటే ఆల్రెడీ రెండు గంటలు అయిపోయింది ఈ రెండు గంటల్లోనే నేను అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ని నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫస్ట్ హాఫ్లో వదిలేసిన పాయింట్స్ నేను లింకప్ చేసుకుంటూ రావాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకో కొత్త కథలు నేను మళ్ళీ ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి అది చాలా హెక్టిక్ జాబ్ రెండు రెండు గంటల్లో చెప్పాను అది నేను ఇంకొక పదిహేను నిమిషాలు పెంచిన ల్యాగ్ అంటారు తలనొప్పి అంటారు ఇదంతా సో నేను క్రిస్ప్గా చేసేయాలి అన్నట్టు ఒక ప్లానింగ్ తోటి అది చేయడం జరిగింది కథ మాత్రం ఉందండి స్టోరీ లేదని అసలు అనుకోకండి అంటే మీరు చూశారు ఇనిషియల్గా ఏమనిపించింది సినిమా 
చూసిన వెంటనే అరే బాగుందిరా అంటే అరే నెగిటివ్స్ ఏంటి అంటే అప్పుడు ఆలోచిస్తాను ఇది నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ అని ఇనిషియల్ రియాక్షన్ ఈజ్ వాట్ బీ నీడెడ్ అంతే అయ్యి సార్కే తెలుసు ఇంకా ఈ నెంబర్లు ఇవ్వండి థియేటర్స్ ఈ వీక్ యాక్చువల్గా ఒక థర్టీ స్క్రీన్స్ ఇంకా పెంచుతున్నాం అండి సూపర్ సూపర్ సో అంటే వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మాకు వీఆర్ వెరీ మచ్ కమిటెడ్ టువర్డ్స్ దిస్ మూవీ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ తగ్గం మేము అంటే దీపావళి కొంచెం ముందు వచ్చేసింది యాక్చువల్గా పొలిమేర రిలీజ్ చేయగానే దీపావళి వచ్చేసింది మాకు మేము మాకు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇచ్చారు మాకు అది సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వాళ్ళు ప్రాబ్లీ దిస్ విల్ బీ టేక్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే అదేం లేదండి ఏ సర్టిఫికేట్ వల్ల ఆగిపోవటం వల్ల ఏమి ఉండదు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు అందరు ఫ్యామిలీ అంటే ఎయిటీన్ ప్లస్ ఉంటారు అందరు చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళకి చేతపడలే ఎందుకు కరెక్టే కదా నిజంగా చదువుకోండి ఫస్ట్ అది ఒకటే మూమెంట్ అంటే నాకు ఒకటి చిన్నది క్లా క్లారిఫై చేయాలని ఉంది ఇది దిస్ ఇస్ ఫ్రాంచైజీ అండి ఇట్స్ నాట్ ఎ యూనివర్స్ యూనివర్స్ అంటే నేను ఇంకొక జానర్లో ఇంకో సినిమా ఏదైనా తీస్తే అందులో కొమరైని తీసుకెళ్ళి పెడితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ యూనివర్స్ బలి చేయాలని పెడతాను సో ఇది యూనివర్స్ కాదండి సో ఇట్స్ ఫ్రాంచైజ్ కాకపోతే ఫ్యూచర్లో నేను ఎప్పుడన్నా ఇంకొక హిట్ డ డెలివరీ చేస్తే అప్పుడు నేను ఆలోచించవచ్చు నా కొమరైను మళ్ళీ తీసుకురావచ్చు అక్కడికి సో అప్పుడు నేను అనౌన్స్ చేసి చేస్తాను చేయొచ్చు ఇది గుడ్ ఐడియా ఎందుకు అది బ్యాడ్ ఏం కాదు కదా ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ అండి ఆబ్వియస్లీ దీని గురించి నేను త్రీలోనే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే త్రీలోని అది గుడ్డా బ్యాడా కూడా డిసైడ్ చేసి చెప్పేస్తున్నాను మీకు అంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఏంటి అసలు దానివల్ల ఎంతవరకు లాభం జరుగుతుంది ఎంతవరకు నెగిటివ్ అది కూడా నేను రివీల్ చేసేస్తాను బట్ అంతా చేయను కొంచెం ఫోర్ కూడా ఉంచుతాను చెప్పండి కానీ నా పాత్ర నా ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే చాలా బాగుంది అంటే అది డెఫినెట్గా స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత తెలుస్తుంది బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఏం లేదండి